हेलो एवरीवन आज से हमें बीबीए फोर्थ सेम को कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग में हमें थर्टी मार्क्स को जो कोईसन कर अथवा बीआईएम में हमें कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग को थर्टी मार्क्स को कोईसन करो कोईसन लज हमें सल्व करने वाला छो यो टीयू में सोधे टू थाउजेंड नाइन्टीन को कोईसन चाहिए अब हमें बैलेंस सीट कोईसन ले जिसमें एट लाइबिलिटी साइड से अर्क एसेट साइड यो नर्मल कोईसन ही भैन जो हमें यूज टू हम यूज टू भैर कोईसन ही जैसे एडिशनल इन्फर्मेसन में अब मंथ्स पार्टिकुलर्स में अब यह सेल्स को बजेटेड सेल्स फागुन रैत्र को अब रियल सेल एक्चुअल सेल हो रैशाख जेठ असाड रन को बजेटेड सेल्स देखा हमें वैशाख जेठ असाड साउन इन को बजेटेड सेल्स देखा रेस पच्चीस हमें डिफ्रेंट य अब सेल्स कसरी बाँडिं ग्रस प्रफिट मार्जिन के इंडिंग इन्वेन्ट्री के पर्चेज कहीं तीरि है पर्चेज सामान कस कहीं तीरि तो सब डिटेल ये इन डिटेल को बेसिस में रो मत दिए डिटेल को बेसिस में हमें मर्कंडाइज पर्चेज बजेट कैश बजेट बजेटेड इनकम स्टेटमेंट फर इंडिंग अफ असार टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स बजेटेड बैलेंस सीट असार टू थाउजेंड सेवेन्टीन सिक्स को बेसिस में तीन मंथ थ्री मंथ वाला बजेटेड फिस्ड कस्ट एंड भेराबल कस्ट फर थ्री मंथ्स ब्रेक इवन पोइंट निल् पर्यटन रोटल बजेटेड सेल्स अफ द कंपनी टू अर्न आफ्टर टैक्स प्रफिट अफ यू सेवेन्टी टू थाउजेंड इफ टैक्स रेट इज ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रो यो यहाँ तो अब मेन अकाउंटिंग कह सम भादा डी सम है एबीसीडी भेस पच्चीस यह अरुण फर्मुला अकाउंटिंग में पर्च तर फर्मुला यूज कर सल्व गये हाई तेरी हमें यह थर्टी मार्क्स को कसरी सल्व करने भाई कुरो अब ये जानने वाला छो रहा सुरू में कोईसन अब सल्व कर अगड़ी यहाँ सेल्स देखनी रेल्स में यहाँ के भाई तो आउट अफ टोटल सेल्स ट्वेंटी पर्सेंट आर इन कैश रेस्ट अन क्रेडिट विच विल बी कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग द फलोइंग टू मंथ्स भाई जो अर्थ कैश से बीस पर्सेंट कैश सेल्स होते अर्क बाकी क्रेडिट सेल्स हो तो क्रेडिट सेल्स भी कसरी डिवाइडेड भग क्रेडिट सेल्स एटा चाहे नेक्स्ट मंथ में फिफ्टी पर्सेंट पे हो हाफ इक्वली कलेक्टेड भन्न को अर्थ हाफ हाफ हो सो फिफ्टी पर्सेंट नेक्स्ट मंथ में रेक्स्ट फलोइंग मंथ में फिफ्टी पर्सेंट हाई सो कैश सेल्स एवं भाई ट्वेंटी पर्सेंट जी है रेडिट सेल्स कति होने भाई क्रेडिट सेल्स अस्सी पर्सेंट बाकी अस्सी पर्सेंट क्रेडिट सेल्स हो रहा बाकी अस्सी पर्सेंट में के एटा चाहे नेक्स्ट मंथ में हाफ पेमेंट होता भन्न को अर्थ अस्सी पर्सेंट को पचास पर्सेंट हाई तो नेक्स्ट मंथ में पे हो रहा बाकी अर्क पेमेंट कहीं तो नेक्स्ट फलोइंग मंथ में आँच नेक्स्ट फलोइंग मंथ में आँच तो पचास पर्सेंट इक्वली पेमेंट भाग तो पचास पचास तो होनी सौ पर्सेंट में इक्वल फिफ्टी फिफ्टी हो सिक्सटी और फोर्टी तो होना सकते हैं तेल फिफ्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट भो कैश सेल्स ट्वेंटी पर्सेंट क्रेडिट सेल्स एटी पर्सेंट बने एट्टी पर्सेंट बना से रेस्ट अन क्रेडिट भन्न को अर्थ के हो तो कैश सेल्स बीस पर्सेंट भाई बाकी सय में बाकी रखो भाई तो अस्सी नहीं हो सो क्रेडिट सेल्स अस्सी पर्सेंट भग रेडिट सेल्स चाहे नेक्स्ट मंथ रेक्स्ट फलोइंग मंथ कर हाई सो कुछ के कोईसन में अब हमें सेल्स नेक्स्ट मंथ में कति पेमेंट कर कहीं कति कन्फ्यूज भग देखि कि नेक्स्ट मंथ में कति पेमेंट कर सपोज हमें सेल्स देख रेल्स को क्रेडिट सेल्स ल नेक्स्ट मंथ में कति होता भादा खेल सीधे फिफ्टी पर्सेंट कर दिने फिफ्टी पर्सेंट निकालना को लाई इंटू फिफ्टी पर्सेंट करने बानी तो क्योंकि ये सेल्स को तो ठैक्क फिफ्टी पर्सेंट भाग नेक्स्ट मंथ में पेमेंट भाएन सेल्स में भी अस्सी पर्सेंट क्रेडिट सेल्स भैन सो जेरो पोइंट एट भू जेरो पोइंट फाइव भेक्स्ट मंथ में तो सो सेल्स इंटू एट्टी पर्सेंट भाई क्रेडिट सेल्स को भैल्यू आयो रो क्रेडिट सेल्स को पचास पर्सेंट गए बल्ल नेक्स्ट मंथ को भैल्यू आँच के सो तो हमें याद करो ये हमें नर्मली बुझे हो तर नहीं नबुझे भले हेल्पफुल होने भेस पच्चीस अब हम क्वेश्चन हेद जानु इसलिए मेटाई दू मेटासी अब कोईसन में के भाई तो हमें पैला तल कोईसन हर हाई तोसन में हमें के भाई तो मर्कंडाइज पर्चेज बजेट फर थ्री मंथ्स इंडिंग असार टू थाउजेंड सेवेन्टी सिक्स भाई मतलब हमें टोटल मर्कंडाइज कति पर्चेज गये हाई तो हमें निल्न पे मतलब पर्चेज सामान को बजेट निल्न पे हाई सो चैत्र में कति पर्चेज भो वैशाख में कति पर्चेज भो ज्येष्ठ में कति पर्चेज भो असार कति पर्चेज भो तो पर्चेज को बजेट निल्न पे तो हमें सुरू में तर मैं यहाँ तो निल्भंदा अगड़ी सेल्स बजेट निल्स नहीं 
यहाँ सेल्स बजेट निकाले छु है यो सेल्स बजेट निकाल्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अब क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्स भनेर अब 20% र 80% भनेर दिएको छ नि त सो यो सेल्स को अब यो जुन भ्यालुहरु छ नि यो चाहिँ पछि गएर क्याश बजेट बनाउँदा खेरि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ के काम लाग्छ क्याश बजेटमा त हामीले क्याश सेल्स लाई छुट्टै देखाउनु पर्यो क्याश रिसिप्ट्स मा गएर क्याश सेल्स लाई छुट्टै देखाउनु पर्यो कलेक्सन्स फ्रम डेप्टर्स भनेर नेक्स्ट मन्थ मा नेक्स्ट फलोइङ मन्थ मा कति भएको छ त्यो छुट्टै देखाउनु पर्यो नि त त्यो भसी अहिले नै यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरे भने चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ भनेर सेल्स बजेट वर्किङ नोट को हिसाबले चाहिँ एज अ वर्किङ नोट हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्यौ है सो यसरी सेल्स बजेट कन्स्ट्रक्ट भयो अब सेल्स बजेट पनि सिम्पली के के गरिएको छ त पार्टिकुलर्स लेखियो यहाँ चैत्र पनि मैले लेखा छु नि बैशाख जेठ असार श्रावण त ठिकै छ किनकि हामीले बनाउने क्याश बजेट भनेको तर यसमा अब सेल्स बजेटमा हामीले चैत्र पनि इन्क्लुड गर्नुको रिजन चाहिँ मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट हुन्छ नि मर्कन्टाइज पर्चेज बजेटमा पर्चेज ल बजेट सर्ट फर्ममै लेख्छु यो मर्कन्टाइज पर्चेज बजेटमा त हामीले चैत्रलाई नि इन्क्लुड गर्छौ नि चैत्र इन्क्लुड गर्नुको रिजन चाहिँ अब मर्कन्टाइज पर्चेज बजेटमा नि क्वेशनले त मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट फर 3 मन्थ्स इन्डिङ असार 2079 नै भनेछ है तर 76 भनेछ है यता क्वेशनले यो भनेछ नि 2076 भनेर यता नोटिफाइ गरेछ तर यो 3 मन्थको मात्र नबनाएर मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट पनि 4 वटा मन्थको बनाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट 4 वटा मन्थको निकाल्नुको रिजन चाहिँ पर्चेज विल बी पेड नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भनेर भनेछ नि मतलब हामीले क्याश बजेट बनाउँदा खेरि त्यो जुन हाम्रो क्रेडिट पर्चेज छ नि त्यो क्रेडिट पर्चेज लाई लेख्दा खेरि त बैशाखको नलेखेर हामीले केसको लेख्नु पर्ने रहेछ त चैत्रको भ्यालु राख्नु पर्ने रहेछ नि त नेक्स्ट मन्थमा पर्चेज पेमेन्ट हुन्छ भन्नु कर्ता त क्याश बजेटमा हामीले यो चैत्रको भ्यालु इन्क्लुड गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ क्वेशनले यहाँ चैत्रको पर्चेज विल बी पेड नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्यो त सधैँ एक मन्थ अगाडि देखिको त्यो सेल्स बजेट अथवा मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट बनायो भने चाहिँ फाइनल क्याश बजेट बनाउनलाई हेल्पफुल हुन्छ है सो मर्कन्टाइज पर्चेज बजेट पनि हामीले के पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो त त्यही भएर चैत्र पनि बैशाख देखि बनाइन्थ्यो तर यहाँ अब पर्चेज विल बी पेड नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भनेको भएर चैत्रलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ है अब पर्चेज विल बी पेड आफ्टर टू मन्थ्स अफ पर्चेज भनेको भए चैत्रलाई नभएर हामीले चैत्र मात्र इन्क्लुड नगरेर केलाई इन्क्लुड गर्नुपर्थ्यो त अर्को फागुनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यो नै त सोध्दैन तर यसरी भन्यो भने चाहिँ पर्चेज विल बी पेड नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भन्यो भने चाहिँ हामीले चैत्रलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्यो है किनकि बैशाखको जुन सेल्स बजेट बनाउँछौँ क्याश बजेट बनाउँछ नि त्यसमा क्रेडिट पर्चेजमा त चैत्रको मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटको भ्यालु हाल्नुपर्छ नि त त्यसैले है एकछिनमा फेरि म बुझाइदिन्छु त्यो अहिले कन्फ्युज भयो भने पनि एकछिनमा क्वेसन हेरेपछि क्वेसन सल्भ गरेपछि ए यता चाहिने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ सो अहिलेलाई यति नै गरौँ मैले टु क्वेसन अब सेल्स बजेट यसरी भयो होइन सेल्स बजेटमा अब हामीले नर्मल बजेटेड सेल्स एक लाख पचास हजार हो भने अब यसमा क्यास सेल्स भनेर ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ सेल्स भनेको छ नि ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ सेल्स भन्ने बित्तिकै अब यही वान लाख फिफ्टी थाउजेन्डको ट्वेन्टी पर्सेन्ट गरेको हो र यही वान लाख फिफ्टी थाउजेन्डको एट्टी पर्सेन्ट भनेको वान लाख ट्वेन्टी थाउजेन्ड भयो यसको ट्वेन्टी पर्सेन्ट थर्टी टू थाउजेन्ड यसको एट्टी पर्सेन्ट भनेको वान ट्वेन्टी एट थाउजेन्ड यसरी नै यो सबै भ्यालुहरू हामीले हालेको है टोटल अनि श्रावणको पनि भ्यालु राखेको छौँ है पछि काम लाग्न सक्छ भनेर सो यो सेल्स बजेट भयो सेल्स बजेट भएपछि चाहिँ अब हामीले के गऱ्यौँ त अब मर्कन्डाइज पर्चेज क्वेसनले भने अनुसार ल क्वेसन नम्बर एमा मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाऊ भनेको छ फर थ्री मन्थ्स इन्डिङ असार टू थाउजेन्ड सेभेन्टी सिक्स भनेको छ नि सो अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउनु पर्यो म मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँछु त्यसपछि फेरि त्यसलाई पार्ट पार्टमा डिस्क्राइब गर्छु है त सो मैले अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाएको छु है सो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बजेटेड सेल्सलाई युज गर्छौँ के के युज गर्छौँ त्यो भन्छु पहिला बजेटेड सेल्स जुन जुन छ नि हाम्रो त्यो बजेटेड सेल्सलाई युज गरिन्छ त्यसपछि ग्रस प्रफिटलाई घटाइन्छ ग्रस प्रफिटलाई बजेटेड सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाएपछि सेल्स जति सामान गरेको छ त्यसमा प्रफिट कति भएको छ त्यसलाई घटाएपछि त्यो सेल्स गरेको सामानहरूको कस्ट थाहा हुन्छ नि त सो कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालियो है सो कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालेपछि चाहिँ अनि हामीले कस्ट अफ गुड सोल्डमा चाहिँ एडिङ इन्भेन्ट्रीलाई एड क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई एड गर्छौँ सो हामीले जुन सामान बेचेको छौँ नि त्यसमा चाहिँ बाँकी रहेको सामान क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको त त्यो मन्थमा बाँकी रहेको सामान हो नि त सो हामीले त्यो महिना बेचेको सामान प्लस त्यो मन्थमा बाँकी र
सो तो टोटल मर्गनडाइज नीडेड में चाहे अब ओपनिंग इन्वेन्ट्री घटाए पीछे के होता तो ओपनिंग इन्वेन्ट्री बने तो मंथ को सुरूमेंमान हो सो तो भाई तो पर्चेज भगन है जस्ते इन दुईटा तो पर्चेज हमें ठा भर्चेज ठा भाई जस्ते क्लोजिंग इन्वेन्ट्री रिंग इन्वेन्ट कस्ट अफ गुड्सोल में पर्चेज रनपर्चेज सामान दुईट क्योंकि अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड में पुरानी सामान बेचे भी होगा कि यही महीना कि भापनी ये भाग अगिल महीना कि सामान बेचे भी होगा हमें र्लोजिंग इन्वेन्ट्री में यह भाग अगिलो महीना को सामान भी अलिअल बाकी रखना सकता सो पर्चेज रनपर्चेज दुईट सामान हाई तर अब इसमें हमें ओपनिंग इन्वेन्ट्री घटा ओपनिंग इन्वेन्ट्री बना तो अनपर्चेज हो पेल महीना को लगी को पर्चेज भले को महीना को लगी अनपर्चेज सामान हो हो यो अनपर्चेज सामान घटाए पीछे अनपर्चेज अनपर्चेज सामान गए और पर्चेज वाला मात्र सामान बाकी रहें कि जिस हमें टोटल मर्कंडाइज पर्चेज कति सामान कति सामान यो महीना कि टोटल मर्कंडाइज पर्चेज फाइनली निकाल सकता कि सो बजेटेड सेल्स में ग्रस प्रफिट घटाए कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो कस्ट अफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग इन्वेन्ट्री लड करे हमें बेचे सामान कस्ट अफ गुड सोल्ड भो क्लोजिंग इन्वेन्ट्री हमें हमीसंग बाकी रखो सामान भो बाकी सामान एड कर यह भैल्यू निल्य यह भैल्यू निले तेस में अब सुरूम देखि नहीं हमीसंग सामान घटाए पीछे तो हमीसंग पर्चेज वाला मात्र सामान आए तो जिस हमें टोटल मर्कंडाइज पर्चेज था पा सकता कि सो ये नई भाई सो अब इसमें ज्यादा खेल बजेटेड सेल्स में के हमें हमें मथिक भैल्यू अर हेनी एक लाख पचास हजारक सो ये मथि गये एक लाख पचास हजार चैत्र में छैशाख में एक लाख साठी हजार ज्येष्ठ में एक लाख अस्सी हजार असार एक लाख साठी हजार श्रावण में एक लाख अस्सी हजार यही भैल्यू राख्य रहा के क्वेश्चन हेमं मथि ग्रस प्रफिट मार्जिन पचास पर्सेंट अफ सेल्स ये ग्रस प्रफिट मार्जिन पचास पर्सेंट अफ सेल हई सो ग्रस प्रफिट मार्जिन पचास पर्सेंट अफ सेल भन्न को अर्थ हम ग्रस प्रफिट सेल को पचास पर्सेंट भन्न को अर्थ एक लाख पचास हजार को पचास पर्सेंट पचहत्तर हजार एक लाख साठी को अस्सी हजार इिनी भैल्यूर ये राख्पर् हई सो ग्रस प्रफिट ठैक्क आधार होने को सो यह भैल्यूला हमें घटाऊ तो घटाए पीछे हमें सेल कर सामान को कस्ट था सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निल्य र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निले अब क्लोजिंग इन्वेन्ट्री लाइस चालीस हजार पैंतालीस हजार भादा खी क्लोजिंग इन्वेन्ट्री लड कर क्वेश्चनला के भाषा था इंडिंग इन्वेन्ट्री अफ मर्गनडाइज विल बी फिफ्टी पर्सेंट अफ सेल्स निड अफ नेक्स्ट मंथ भाई मतलब नेक्स्ट मंथ में चाहिए सेल्स निड को ठैक्क आधा चाहे इंडिंग इन्वेन्ट्री यो महीना को होने खोजे सपोज अ महीना चैत्र हो बैशाख चाहिए इन्वेन्ट्री बैशाख चाहिए अब आप बैशाख अब सेल्स करने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को आधा चाहे यो महीना को इन्वे इंडिंग इन्वेन्ट्री हो तेल अब सपोज आज अलग महीना बैशाख हो ज्येष्ठला अब सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को आधा चाह बैशाख को इंडिंग इन्वेन्ट्री हो खोजे हो तो सो क्लोजिंग इन्वेन्ट्री एड कर अब हमें सीधे के कर पाइए तो बैशाख को ठैक्क आधा चालीस हजार ये एड कर मिलियो जेठ को ठैक्क आधा पैंतालीस हजार एड कर मिलियो अस्सी हजार असाढ़ को ठैक्क आधा जेठ में एड कर मिलियो नब्बे हजार को ठैक्क आधा असाढ़ में एड कर मिलियो हई अब श्रावण को भैल्यू से कैस भादा खेल श्रावण भाग पचाड़ीपटी को तो हमें अब कस्ट अफ गुड्स ठा छेन तो हमें कुछ भी भैल्यू देखें इन श्रावण ये नहीं छोड़ दी श्रावण को काम से ये भैल्यूला इनपुट करना यूजफुल होने भर यम राखदे मात्र हो श्रावण को यह कलम भी तई भर यह भैल्यूला ये हाल मिलोस्र सजिल हो याद रहोस्र मत राखे श्रावण को हमें यो यो भैल्यू निल रहन पेन हमें बैशाख जेठ रसाड़ को मैं निल पेन क्योंकि थ्री मंथ्सक कोईसन दिन नहीं है यो भो तो भैल्यूर इनपुट करे अब टोटल मर्कंडाइज निडेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिंग इन्वेन्ट्री एड करे आक भैल्यूर ये सब भाई यो रे इस एड करें यो आयो इस एड करें यो आयो तो नहीं भाई कंटिन्ू ते पीछे इसमें हमें ओपनिंग इन्वेन्ट्री घटा जो मतलब हमें अनपर्चेज सामान यही महीना नकिने को सामान जो पेदी थी हम ओपनिंग इन्वेन्ट्री में तेल घटा तो होनी तो घटना से भादा खेल अब जस्ते क्वेश्चन ने ना हमें भाई जस्ते आज को महीना बैशाख हो बैशाख को 
जो अयले को मैंने चौथरो बनी चौथरो को से इंडिंग इन्वेंट्री बने को से बैसाक को सेल करने सामान को कॉस्ट को ठेक के आधा उनसे बना हो जाए ना फिफ्टी परसेंट उनसे बना हो जाए वानी त्यो बनो को अर्थ क्यों होता हमरे यो जून चालीस हजार सा नहीं यो चालीस हजार चौथरो को इंडिंग इन्वेंट्री हो बनी हमरो लाई यो चौथरो को इंडिंग ए बैसा को इंडिंग इन्वेंट्री जेट को ओपनिंग इन्वेंट्री भ जेट को इंडिंग इन्वेंट्री असाट को ओपनिंग इन्वेंट्री भ सो चालीस हजार पैंतालीस हजार चालीस हजार तो ये एड गये अब यहाँ थर्टी सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो है यह कसरी निकालने भादा खेल जस्ते चैत्र भाग अगाड़ी को फागुन को तो अब हमें इसी अर्क कलम निला छेन तो भादा खेल के सकता भादा खेल जस्ते बैशाख को ठैक्क ओपनिंग इन्वेंट्री तो असी हजार भाई चालीस हजार आ ठैक्क बैशाख को आधा आक रही मतलब बैशाख को कस्ट अफ गुड्सोल को आधा भाक ओपनिंग इन्वेंट्री रही है हई जेट को कस्ट अफ गुड्सोल को आधा भाक जेट को ओपनिंग इन्वेंट्री रही चैत्र को कस्ट अफ गुड्सोल को आधा भाक चैत्र को ओपनिंग इन्वेंट्री हो सो so, थर्टी ये सेवेन्टी फाइव थाउजेंड को ठेक्क आधा बने को थर्टी सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड निले हो रो भू निल टोटल मर्कंडाइज निड में अब यह ओपनिंग इन्वेंट्री घटा आक जो भैल्यू है यही नहीं हो टोटल मर्कंडाइज पर्चेज सो so, इसी हमें टोटल मर्कंडाइज पर्चेज मर्कंडाइज पर्चेज बजेट निल सौ बना सकता अब इस पच्चीस को कैश बजेट हमें अर्क पार्ट में हेने अर्क भिडियो में हेने हाई त